gagawa tayo ng dulce de leche. Ang kailangan natin ay condensed milk na plain at meron tayong mga flavored na condensed creamer. Pero ito yung mga option na lang. Meron tayong ubi flavor na condensed creamer, buko pandan flavor na condensed creamer, mango flavor na condensed creamer, chocolate flavor na condensed creamer. Again, ang mga flavored na sweet and condensed creamer ay optional lang. Kung wala kayo makita ang flavored na condensed milk, okay lang. Pwedeng-pwede na plain condensed milk lang gagamitin. Bago natin sila pakukuluan, tanggalin natin ang mga label. So, ayan, natanggal na. Para naman hindi kayo malito kung nasaan si ube, si buko pandan, or si mango, or si chocolate, pwede nyo lagyan ng palatandaan. Pwede gumamit ng marker at sulatan ng U para sa ube, M para sa mango, at P para sa plain. Ako hindi na maglalagay kasi konti lang naman ito, so okay lang. Ngayon naman, sa isang malaking kaldero, ilagay natin yung ating mga lata. Kapag mas marami ang gagawin, dapat mas malaki din yung kaldero ninyo. Magdadagdag pa ako ng isang plain na condensed milk dahil gagamitin natin sa paggawa ng banofi. At maglagay na tayo ng tubig. At siguraduhin na kasubmerge ng mabuti yung ating mga lata. So ayan, dapat ganyan lampas yung tubig sa ating mga lata. Ngayon naman, pakukuloan natin siya over medium heat for 4 to 5 hours. And simulan mo ang timer kapag kumulo na yung ating tubig. And don't forget to check the water level every 30 minutes. At kapag bumaba ang water level, dapat tagdagan ng mainit na tubig or pinakuluan na tubig. Dahil dapat lampas ang tubig sa ating mga lata. Kaya huwag ka matutulog or umalis ng bahay. After 4 hours, turn the heat off. At hayaan na muna natin yung ating mga lata sa loob ng kaldero. Maghapon kung umaga mo siya ginawa at magdamag naman kung gabi mo siya ginawa. At paalala, wag na wag mong buksan ang lata kapag mainit dahil baka mag-splurt siya. So palamigin na muna natin bago natin buksan. At meron tayong mga garapon. Ito yung hugasan at malinis na. Ang mga sizes nito ay meron tayong 150 ml at yung maliliit naman ay 80 ml. At para naman ma-sterilize yung ating mga garapon, pakukuloan natin. Again, dapat nakasubmerge yung ating mga garapon at takip sa tubig. Pakukuluan natin siya for 10 minutes. After 10 minutes, ilipat natin siya sa malinis na tela. Dapat ilipat natin siya agad after 10 minutes. Huwag mo na hintayin na lumamig yung tubig sa kaldero. I-air dry lang natin para matuyo siya. Huwag mag-alala, madaling matuyo yan dahil mainit yung ating mga garapon. So ngayon, sigurado malamig na yung ating condensed milk at condensed creamer. Bubuksan na natin sila. Ngayon naman, pwede natin ilipat yung ating mga condensed milk sa mga garapon. Na natin. So ayan, natakpan na natin at nalagyan na natin yung ating maliliit na garapon. Pagpasensya niya yung tatlo nating garapon. Garapon niya ng gerber, wala na kasi ako ibang lalagyan. Pero ang sukat niya ay 80 ml din. At ang storage pala nito ay pwedeng 1 week room temperature at 2 weeks naman sa chiller. Pero para sa akin, dahil sobrang init talaga ng panahon natin, mas maganda ako sa chiller mo siya ilagay. So ayan, eto na yung ating dulce de leche na original flavor and flavor na dulce de leche. At bago tayo mag-taste test, sa hindi pa nakakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel. And please click the bell button or notification button para ma-notify kayo sa mga bagong uploads. So ayan, titikman na natin. Uunahin natin yung original or yung plain lang na walang mga flavors ng chocolate ganun. So, ito. 
Salap. Hmm. Paano yung diet ko nito? Okay. With tayo sa chocolate. Yung chocolate, para siyang ano, medyo may pagka coffee. Parang ano, parang may halong coffee. Yung chocolate. Okay, buko panda naman tayo. Amoy buko panda na. Tsaka lasang buko panda. Mm -mm. Lasang buko panda siya, promise. Sunod na, ma'am. Yung ating mango. Mm. Yung lasa niya, alam mo yung flavor ng ng tang or uh, powder juice na mango. Ganun na ganun. Okay lang. <laughs> Tapos, move tayo sa ube. Amoy ube. Mm. At lasang ube. Mmm. Gusto ko siya. Sarap. Kung papapiliin ako kung ano yung mas gusto ko, lahat naman masarap. Pero, I think ang gusto ko, masarap yung chocolate, tapos gusto ko yung ube. Hmm, sarap sila. Kung gusto yun naman na plain lang, pwedeng pwede, ito lang yung gamitin mo, yung original lang. Kung napapansin nyo, hindi siya ganun ka-thick, which is gusto ko siya kasi mas madali siyang spread. Pero kung gusto nyo talaga na mas thick pa dito, pwede nyo yung dagdagan ng 1 hour para maging 5 hours. At kung gagamit kayo ng pressure cooker, ang time niya ay 1 hour and 30 minutes to 2 hours. Matagal ang pagluluto ng ating jersey na condensed milk kasi medyo malabnaw yung kanyang texture. Unlike sa yung Alaska na yellow yung label niya kasi yon parang mas thicker yon tsaka madali lang siyang lutuin. Mga 2 hours o 2 hours and 30 minutes, ganon Tapos kung pressure cooker naman, nasa 45 minutes or siguro mga 50, ganon At kung ayaw nyo naman na lutuin siya sa kaldero na ganun katagal, natatakot kayo um, or yun nga, natatagalan kayo may ibang paraan or may ibang process na hindi na siya pinapakuluan ng ganun katagal sa so, siguro next time gawin natin yon kung gusto nyo lulutuin siya eh, with ano with uh, konting evap and then yung parang ano din parang nagluluto ka ng yema spread without the egg parang ganun din at ang ating dulce de leche ay hindi lang siya pwedeng pampalaman yun lang yung pinaka basic na gamit ng ating dulce de leche yung bread Siyempre, pwede siyang i-partner sa cakes. I-spread mo siya sa cake or sa mga cookies, ng ganun. Tapos, pwede mo siyang gawing flavor sa ice cream, tsaka sa frosting. At pwede mo siya pang toppings, yung mga drizzle-drizzle, mga ganun. And kapag kumakain ako ng matamis, masarap i-partner ang tea. <laughs> May ako mag-tea. Kung wala namang tea, Nagtutubig ako. And speaking of tubig, may nabili ako. Teka. May papakita ako sa inyo. Ayan, ang cute niya. Ang cute, no? Nakita ko lang sa grocery. Pero it's pricey kasi for 250ml, uh, 9 pesos siya. So, i-compare mo naman dito na mas malaki. It's already 10 pesos, pero malaki. Pero ang cute naman ito. Hindi ko lang alam kung may ibang character pa. Pero ito rin yung nakita ko. Maganda siya pang baon sa kids, no? Kasyang-kasya sa lunchbox. So, yan. <laughs> Wala lang. Para may idea lang kayo. Or baka hindi nyo pa alam na meron ito. Diba? Ang cute kasi binili ko. 9 pesos lang naman. 
ya yeah, medyo pricey nga pero ang cute niya <laughs> At eto naman ang prices ng ating mga sangkap. And yes, pwedeng gumamit ng ibang brand. Pero ang magandang brand ay yung Durin and Jersey. Pero kung gusto nyo na 2 hours lang ang cooking time at thicker talaga, gumamit kayo ng Alaska na condensed milk na yellow ang label or milk made. Pero pricey siya ay compare sa Durin or sa Jersey, pero quality naman. And about sa ubi flavor na condensed creamer, baka ang mabili nyo ay hindi kulay ube kundi kulay blue. Minsan kasi ganun yung kulay, kaya swerte-swerte din. Sa mga jars na nabili ko, same sila ng price, kahit yung isa ay maliit, 20 pesos pa rin. Mas maganda talaga kung pupunta ka sa mga bilihan ng bote at garapon kasi mas mura doon, gaya ng Divisoria. Ang nagagawa sa isang can ay isang 150 ml at isang 80 ml. Magpa-price tayo para sa isang can lang. Ang cost per yield sa ating original condensed milk ay 38.6 pesos for 150 ml. At 29.9 pesos naman ang 80 ml. So, pwede mo siyang ibenta ng 50 pesos for 150 ml at 40 pesos naman para naman sa 80 ml. Ang cost per yield naman sa flavored na condensed creamer ay 42.88 pesos para sa 150 ml at 32.17 pesos para sa 80 ml. So, pwede mo ibenta ang 150 ml ng 60 pesos at 50 pesos naman para sa 80 ml. Kung may jar kayo na 8 oz, ang 1 can na condensed milk ay kasyang-kasya dyan. Pwede nyo ibenta for 90 to 100 pesos. Yung mga price na ibinigay ko ay pwede nyo pang taasan. And again, ang selling price ay magdidepende kung magkano ang presyo ng condensed milk at jars sa lugar ninyo. And remember, mas malaki ang profit kapag marami ang ginawa. At kung marami din ang gagawin mo, hindi ka lugi sa LPG. And yes, kung wala kayong stove or LPG, pwedeng gumamit ng uling. So ayan, sana nagustuhan nyo ang recipe natin ngayon. At please, huwag nyong kalimutan na mag-subscribe sa ating YouTube channel. And please click the bell button para ma-notify kayo sa mga bagong uploads natin. And please like our Facebook page and follow us on Instagram. Thank you!